اور تو پھر وہ تمام پر اختیارات بھی انسان کے پاس موجود ہے جس طرح سے آپ اپنے ہم ہاتھ کو لیا رہے ہیں جس طرح سے ہم آتے ہیں جاتے ہیں ہم اپنے اختیارات کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ اسی طرح سے جیسے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ موجود ہے اور جس طرح سے ابلیس کا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ اور زیادہ ریسورسز نہیں رکھتا اسی طرح سے جو بنی و انسان کا جو کارڈ ہے جو ممالیہ بینٹی ہے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم ان تمام تر ریسورسز کا استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ ابھی بھی ورک کرتی ہیں مانشور ہیں اور صلاحیت رکھتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی کا انسان ہے وہ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جان جسم اور روح بھی ہے تو آئیے ذرا آج کچھ خاص نقطوں کی طرف چلتے ہیں اور ان اس خاص نقطے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا کی پسند کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ سب سے یہ جو پوائنٹ ہے یہ کوشش کریں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا بھی اپنے اندر ایک بہیویئر رکھتا ہے ایک ایٹیٹیوٹ رکھتا ہے اور جو ہماری جو شناخت ہے وہ حقیقتا ہماری شناخت نہیں بلکہ وہ خدا کی شناخت ہے اور ہم در حقیقت خدا کا وہ پروڈیکٹ ہے وہ مصنوعات جو مصنوعات ہیں جو خدا نے خلق کی ہے بنائی اور قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ خدا ہمیں اس وقت سے محبت کرتا ہے جب سے ابھی اس نے دنیا کو خلق نہیں کیا تھا اور میں اس بارے میں اس کو یہ سوچتا اور اس کو یہ خیال کرتا اور میں نے ایک بیٹی کو گود لیا جو کہ چار مہینے جس کی عمر چار مہینے تھے اور میں نے اس آئیڈیا کو پسند کیا اور میں اس سے محبت کرنے لگا اس چھوٹی بیٹی سے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ سچویشن موجود ہے اور خدا کے پاس وہ اسپرٹ ہے اور جو کہ حقیقت اور سچائی پر مبنی آپ سب نے کو دیمس کی کہانی سے واقع اور آپ جانتے ہیں کہ لیکن دیمس نے خداون سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کس طرح سے ہو تو یس مسیح نے اس سے کہا کہ جب تک مجھے جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو یہ موکن نہیں ہے اور جو جو یونانی لفظ کے اندر جو سیڈ کا جو مطلب ہے وہ سمجھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا تو جو خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کی بادشاہت کو سمجھے نہ تو ہمارے پاس اس دنیا کے اندر خلقت ہے انسانیت ہے لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ رسائی ہے خدا کے ساتھ اور جب انسان اپنے آپ کو خدا کے حضور میں آجز کر دیتا ہے اپنے آپ کو اس کے حضور میں 
سبمیٹ کر دیتا ہے تو اس کے اختیارات آسمان اور آسمانی بادشاہ کر ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اپنی اس کے پاس پہلے سے طاقت موجود تھی لیکن اب اس کے پاس اور زیادہ اختیارات موجود نہیں ہے پڑھانے والے اور اس کہانی میں سے ہم ایک اور کہانی نکالے گے جو جب پیدائش تیسرے بار کے اندر اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں وہ خداوت کے کردار اور اس کے اختیارات کے مطابق 